这几天我们编织了很多小号鱼笼，还制作了石头简易钓鱼装置，让我们收获了一些龙虾和各种各样的鱼货，也越来越让我对这片海域充满了好奇。因为每次下水都会有新发现，今天下海又会发现什么呢？在这里生活找食物是重要的环节，所以我们大多数时间都是以如何获取食物为中心。像往常一样，今天一大早我就开始忙碌了起来，在芭蕉林找了一大串芭蕉带回了家，还上椰子树摘了一些椰子来充当淡水。最近岛上的天气啊变化太多端了，一会儿下雨一会儿晴天的，所以我得多烧一些炭啊来备用，让它慢慢烧着。早餐去准备点早餐。你看这个香蕉，烤了以后它就变软了。嗯，还不错，感觉就像吃烤红薯一样。金哥，咱这一天就光吃烤香蕉啊？肯定不是啊，等中午太阳出来，咱就下海。那、嗯、行，那是多搞点海鲜。今天的海水不错，非常适合潜水呀。大头，你在岸上接应，不许给我偷懒啊！今天我决定徒手潜水找食物，因为过去很多时候辛辛苦苦制作的生存工具，还不如直接潜水收获来得快。所以今天就好好的探索一下海底世界。一下水我就发现了很多海星，我忍不住要和他们来一张合影。看完海星后，我也该好好找食物了。这里的鱼货真的是很多很多，每次下水我都会发现大大小小的鱼群。我开始往更深的礁石去探索，一过来我就看到了一个很大的海带子，这玩意非常美味，必须收下。接着探索，我居然在一块礁石区发现了鲍鱼群，它们有的在爬动，有的在休息，有的还在扭动身体。这场景我还是头一次见，不要犹豫了，我们开始抠鲍鱼吧。抠它的时候一定要眼疾手快，要不然等它反应过来就会吸得非常紧，到时候你只能用工具才能解决它。就这样，今天下水，我收获了很多很多鲍鱼。我是没想到今天下水会有这么多的鲍鱼啊！好一个椰子螺，好一个很大的海带子，咱们带回家把它们吃了。我们前两天移植过来的野生辣椒啊，全部都红了，咱们摘点作为调料。老规矩，咱们先给它砸碎，再给它倒入一点椰汁就可以了。这个椰子螺熟得慢，还得再烤一会儿。咱们先开饭，蘸点辣椒，哇，又辣又香。今天真的是实现鲍鱼自由了。你看这天又下雨了，我们搬进屋里去吃吧。下雨前在被窝找你吃东西，还是别一帆风顺的呀。嗯，啊，这个辣椒够辣的，啊，太爽了，感觉就像吃轮胎一样，这个牙口不好，它吃不了呢。哇、哦，真难嚼呀！来，大头，你尝尝。好，我牙哥好，我来，再放点酱。嗯。饿了吃什么都好吃，我还是更喜欢吃这个鲍鱼。在这里生活了这么久啊，每天都是各种海鲜，突然很想吃老家的面条了。看看后面能不能想办法实现一下。我们看一下有没有收获。有大货呀，大头。有啥？由于受到台风影响，最近的海浪非常大。哇。今天刚把鱼钩收上来就起浪了，看来这两天不能潜水了。那我们这两天吃啥呀？那不是还有咸鱼吗？那咸鱼也不能当主食呀。哎，对了，金哥，我还一直对前两天烤的焦香的鳗鱼念念不忘，我还想吃。你想吃鳗鱼？哎，对了，我刚想起来，我的藤蔓鱼笼还放在海里呢，我们去看看。哇，全部搁浅了，里面啥也没有，还坏掉了。哎，不是啥也没有啊，这里面有条鱼。但是已经臭掉了。我看现在是推大潮，咱们尝试一下赶海吧。哇，大头，你看这里搁浅那个河豚，它鼓得好大呀！它遇到危险就会鼓起来，千万不要被它这个牙咬到呀！给它放生了。哇，这个小号的石壁海胆，你看它很像一个向日葵啊。这个咱不知道怎么吃，还是给它放了吧。都是一些不能吃的东西
。看来我得想想其他办法了。既然咱的藤蔓鱼龙坏掉了，大头又特别想吃鳗鱼，那么我们就继续编织藤蔓鱼龙。这次要编织一个大号的，来提高效率。我的目标可不只是鳗鱼，我有更远大的目标和理想。终于编织好了，咱这个鱼龙呢，不光可以收获鳗鱼啊，礁石周围那些小鱼以及八爪鱼都是可以的。咱们继续用死鱼当诱饵，在里面再塞一些石头，咱们给它布置到海里。这个鱼龙不用放太久，咱天黑就来收。现在退潮更大了，咱们把这个大号鱼龙也布置下来。等经历涨潮退潮啊，咱们再过来看收获。趁着退潮越来越大，我再试一下干海。我就不信都是一些不能吃的。大头啊，摸到能吃的东西了。啥？哎，哎，哇，呜、哦，小龙虾！这好像是一个龙虾宝宝。这个太小了，我们还是放生吧。哇，你看这一个大塔螺。又是一个螺壳，看来今天不适合干海呀、啊。等到天黑，我们去收鱼龙吧。哎，我们看一下有没有收获。有大货呀，大头。有啥？有啥呀，兄弟？快倒出来！骗你的，啥也没有。地里的吧？可能是放的时间太短了，什么都没有。咱还是重新给它布置下去吧。咱给它固定到这里，一会儿就涨潮了，明天退潮再过来看。没办法，今天晚上我们只能烤咸鱼吃了。哇，很咸香咸香的，好吃。我也觉得好吃。再烤两个，今天真的太糟糕了，忙活了一天，啥也没捞着，不知道明天能不能改善这个情况。陈哥，我相信我们一定会咸鱼翻身的。这两天我们打造了一艘小船，计划在岛上出海捕鱼。为了能获取更多的渔获，我们制作了一个树枝钓鱼器。但由于存在一定的缺陷，导致最后只收获了一条鱼。好在我们通过上山和赶海，获取到了一些木薯和小海螺，才勉强制作了一顿还算像样的晚餐。兄弟们，上一次的下海不是很顺利啊，所以说昨天我们对这个小船进行了升级。上面我们加了一个可以调整方向的船帆啊，这样可以借助风的力量划船轻松一些。而且我们还加宽了甲板啊，加长了船桨，同时我还加了一个放渔获的地方。还有一个石头船锚，有这样的小船，在出海找不到食物，那就收不过去了。大头，出海，走。今天出海的第一件事儿就是去收鱼龙，已经在这里放置了两个晚上了，估计会有一些鱼货。但当我收起来，才发现和我想象中完全不一样，没有螃蟹，也没有鱼，而是一些小花螺。另一个也是如此，诱饵早已经被他们吃得干干净净。青哥、啊，这一点也不够吃啊、嗯，总比没有强吧？快点调整一下船帆，我们去下一个地方。好，青哥，嗯，有了这船帆就是好啊，都不用怎么划了。是啊，那肯定。我感觉这一块潜水应该不错啊，咱就把锚泼到这里了。看看能不能在这里潜水找点吃的。在这个新地方，我开始了寻找食物的脚步。没一会儿，我就看到了很有趣的一幕：一个正在石头上爬行的蜘蛛螺。这么好吃的海螺，必须给它收了。猫眼螺我倒是经常发现，但像这么大的，我还是第一次看到。这里有很多猫眼螺，每游一会儿，我就会发现一个。接着，接着，接着。哦，大头，这海螺怎么样？非常好呀。哎。你在看什么？我想要给咱们增加一个安全保障，啥意思？你看我们经常户外探险，又上山又下海的，经常遇到没有信号的地方，如果发生意外就麻烦了。那该怎么办呀？我看电信推出了手机直连卫星卡，借助手台支持卫星功能的手机，华为 Mate 六零 Pro， 在信号覆盖不到的地方，可以直连卫星拨打电话，发送带有实时位置的卫星短信。目前卫星的功能只有中国电信有，这神器可以啊，相当于我们有了安全保障，不光可以进行意外求救，还可以和家人时刻通信。对呀、啊，你想到华为 Mate 六零 Pro 的朋友，你打过卫星电话了吗？仅中国电信支持卫星通话功。能哦，只有插上电信卡的 Mate 六零 Pro 才能真正的遥遥领先。点击下方链接登记信息，立即领卡，包邮到家。秦哥去潜水了，我们也别闲着，刚好用这个螺肉当诱饵，尝试一下钓鱼。挂好了，我们给它丢下去。哎，刚下去就有鱼咬啊！喂，船真重了！哎呀，咦，看到了！哇、哦，一条活的，厉害吧？哈哈。在打头钓鱼的时候，我还在努力的寻找着食物。我发现了大大小小的猫眼螺和其他品种的海螺。这种海底寻找食物的感觉，我是最喜欢的，因为你不知道下一秒会发现什么。虽然目前只有一些大大小小的海螺和一些藏在石头底下的海带子，但能在岛上吃上这些，已经非常不错了。这底下这海螺是真多呀，个个都很大、啊。今天除了在水下发现海螺之外，我还看到了一个沉睡在海底的船锚，这必须给它带回去，给咱的小船安装上。咱这小船有船锚了，这真好呀！啊，哎呀
。在我潜水的时候，大头这边钓鱼也有了起色，他的鱼钩中了大鱼。是一条非常美味的金骨鳗，这种鱼都是成群活动的，所以这次钓鱼大头收获了两条。今天整体出海不错啊，两条鱼，还有一堆海螺，还有一个船锚。时间也不早了，我们起锚回城。哎，这吃饭的家伙得放好了呀！给咱这个小船安上新的船锚，对岸有模有样了啊！我们赶紧生火做饭吧，我都快饿死了。给咱这个桌子换个新桌垫，这玩意一个星期就得换一次。又是一顿丰盛的晚餐，我要来个螺，我要吃条鱼，看这一头肉大不大。大头，你看这个蜘蛛螺肉大不大？大，是不是？你吃吧，鑫哥。那条鱼，你拿去吃啊！哎，好嘞，这是螺就归你了，我吃这两条鱼就够了。其实大头啊，今天是收获了三条鱼的，结果呢，我上船的时候不小心弄跑了一条，不过也没关系啊。明天咱们出海，看看哪里鱼货多，咱们争取搞条大鱼尝尝。